হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আজকে আমি নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম ঈদে তো আমরা অনেকে হয়তো বা বেশি সামাই কিনে রেখেছি তো সেই সামাইগুলো দিয়ে কি করব সেটাই চিন্তা আজকে আমি লাচ্ছা সামাইয়ের একটি খুব অসাধারণ স্বাদের একটা রেসিপি শেয়ার করব যেটা খেতে যেমন মজা দেখতেও তেমন সুন্দর আমি আমার মতন করে এই রেসিপিটা আপনাদের সাথে সহজভাবে শেয়ার করব যাতে আপনাদের অনেক বেশি সুবিধা হয় আমি প্রথমে একটি পাত্র নিয়ে নিয়েছি এই পাত্রে এখন আমি ঘি দিয়ে দিব এই পুরো সেমাই রান্নাটা ঘি দিয়েই হবে আর এখানে আমি লাচা সেমাই নিয়ে নিয়েছি প্রথমে দেখেছেন এই ঘিয়ের মধ্যে এখন আমি ড্রাই ফ্রুটগুলো ভেজে নিব হালকা সটে করে নিব আর ড্রাই ফ্রুট যার যার পছন্দ মতন এখানে আমি এই যে কাঠ বাদাম নিয়েছি আর খেজুর নিয়েছি আমার কাছে এগুলো অনেক বেশি ভালো লাগে আর এখানে অন্যান্য ফ্রুটও দেওয়া যায় ড্রাই ফ্রুট তো আমি দুইটাই নিয়ে নিয়েছি খেতে বেশি ভালো লাগবে তো এগুলোকে আমি হালকা সটে করে নিব বেশি না কারণ এগুলো এমনিতেই একটু টোস্ট করা আছে এই নবাবি শ্যামাইয়ের মধ্যে ড্রাই ফ্রুট কিন্তু দিতেই হয় অন্যান্য শ্যামাইয়ে না দিলেও হয় কিন্তু এটাতে দিতেই হবে আমি এগুলো দিয়ে ডেকোর করব এই ড্রাই ফ্রুটগুলো দিয়ে তো কিছু কাঠ বাদাম আমি আলাদা রেখে দিয়েছি সেগুলো আমি একটু গুঁড়ো করে নিব তারপরে উপর দিয়ে দিয়ে দিব আর এগুলো আমি আসতই দিব তো এই যে এভাবে আমি এগুলো হালকা সটে করে নিচ্ছি আর ঘিয়ে ভাজাতে এই ড্রাই ফ্রুটগুলো আরও বেশি ভালো লাগবে খেতে শ্যামাইয়ের মধ্যে তো এই তো আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি রেখে দিব রেখে তারপরে আমি এখানে আরেকটু ঘি দিয়ে প্রথমে যে লাচ্ছা শ্যামাইগুলো আমি প্যাকেট থেকে নামিয়েছি তো সেগুলোই আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখছেন এগুলো এখন ভালো করে ভেজে নিব লাচ্ছা শ্যামাইয়ের গায়ের মধ্যে লেখা থাকে ঘিয়ে বাজা কিন্তু তারপরও ঘিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে একদম এটাকে কি বলে মুচু মুচে করে নিতে হবে এই শ্যামাইগুলোকে আর এই শ্যামাইয়ের প্রধান ইয়েটাই হচ্ছে এরকম যে শ্যামাইটার উপরের স্তরটা থাকবে মুচমুচে আর ভিতরেরটা থাকবে ক্রিমি তো যাই হোক এভাবে করে ভালো করে আমি এটাকে ভেজে নেব পড়া যাবে না এটা কন্টিনিউ নাড়ার মধ্য দিয়ে রাখতে হবে তো আমি আর একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি বেশি করে ঘি দিলে শ্যামাইটা তাড়াতাড়ি মুচমুচা হবে তো এটা ঘির একটা সুন্দর গ্রান আসবে খেতেও ভালো লাগবে শ্যামাইটা তো আমি আসলে সময় সবাই রান্না করতে পারে আর আমি আমার বাসার আমার ফ্যামিলির জন্য যেভাবে সময় রান্না করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি হয়তো বা আপনাদের কাছে ভালো লাগতে পারে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এভাবে সময়টা রান্না করে সবাই আসলে পছন্দ করবে কারণ এই সময়টা খেতে কিন্তু অনেক মজার আর এটার মধ্যে অত বেশি এই সময়টা অত বেশি মিষ্টি লাগে না খেতে তো যাই হোক এখানে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর খুবই সামান্য পরিমাণ এখানে চিনি দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধটা দিব স্বাদের জন্য এটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন কিন্তু গুঁড়ো দুধটা এখানে দিয়ে দিলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে তো দিয়ে তারপরে এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে নেব এখানে কিন্তু কোনো পানি ইউজ করব না এরই মাঝে আমি বলে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যায় আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে শ্যামাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন একটা বাটিতে উঠিয়ে রাখব আর আমি এই বাটিতেই কিন্তু পুরো শ্যামাইটা সেট করব সেজন্য এই বাটির মধ্যেই নিয়ে নিচ্ছি একেবারে এখন আমি এই যে স্তরটা এখানে তিনটা লেয়ার করব তো এখন এই যে প্রথম লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি প্রথম লেয়ারটা দিয়ে আমি এটাকে এখন ভালো করে আমি সেট করে নিব এই যে এভাবে আমি স্প্যাচালার দিয়ে ভালো করে সেট করে নিব তারপরে এটার মধ্যে আমি একটা ক্রিমের লেয়ার দিব সেই ক্রিমটাও কিভাবে করছি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর তারপরে উপরে আরেকটা লেয়ার দিব সেটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। 
তো যাই হোক এই যে একটা স্তর হয়ে গেছে আমার এখন আমি দ্বিতীয় স্তরের জন্য দ্বিতীয় প্রসেসিং এ চলে যাচ্ছি এখানে আমার সেকেন্ড প্রসেসিং এর জন্য নিয়ে নিয়েছি লিকুইড দুধ তারপরে এর মধ্যে আমি এভাপোরেটেড মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখছেন আপনারা এভাপোরেটেড মিল্কটা না থাকলে আপনারা এখানে ঘন যে দুধটা থাকে সেটা ইউজ করতে পারেন আর এটা দিয়ে আমি এখানে এভাপোরেটেড মিল্কটা অনেক বেশি পরিমাণে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে শুধু অ্যাভাপোরেটেড মিল্কটা দিয়ে কিন্তু এই পুরো রেসিপিটা করতে পারেন এই যে এখানে আমি লিকুইড দুধ নিয়েছি সেই লিকুইড দুধের জায়গায় আপনারা অ্যাপোপোরেটেড মিল্কটা নিতে পারেন তো যাই হোক তারপরে আমি এর মধ্যে কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি এটা জাস্ট কনসিস্টেন্সির জন্য দিয়েছি আর এখানে আমি চিনি ব্যবহার করব না সেই জন্য এই কন্ডেন্স মিল্কটা দিয়ে দেওয়া তো চিনি দিলে মিষ্টিটা একটু বেশি লাগে আর কন্ডেন্স মিল্কটা দিলে খুব স্বাদের একটা মিষ্টি লাগে যে মিষ্টিটা আসলে অত বেশি খারাপ লাগে না খেতে এখন ভালো করে এটাকে নেড়ে নেব আর এখন কিন্তু নাড়তেই হবে না হলে নিচে লেগে যেতে পারে যেহেতু কন্ডেন্স মিল্ক দিয়েছি এর মধ্যে আমি আরও দুইটা উপকরণ দিব সেটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারটা থিক হওয়ার জন্য দিব মানে ক্রিমি একটা ভাব আনার জন্য আর কর্নফ্লাওয়ারের সাথে আমি একটু কাস্টার্ড পাউডারও দিয়ে দিয়েছিলাম আমার কাছে কাস্টার্ড পাউডার ছিল আর আপনাদের কাছে যদি থাকে তাহলে দিবেন আর না থাকলে না দিলেও চলবে শুধু কর্নফ্লাওয়ার দিলে চলবে কাস্টার্ড পাউডারটা আমি এখানে দিয়েছি কাস্টার্ড পাউডার কাস্টার্ড কিন্তু খেতে ভালো লাগে সেজন্য এইটা দেওয়াতে একটু থিকও হবে আবার খেতেও ভালো লাগবে তো যাই হোক আমি এখানে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি দেখছেন এখন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি নাড়তে হবে না হলে নিচে লেগে যেতে পারে যেহেতু কর্নফ্লাওয়ার এই দুধটাকে এখন অনেক বেশি ঘন করে দেবে সেজন্য এই যে দুটা এ পরিমাণ ঘন হয়েছে দেখছেন তো আমি এরকম পর্যায়ে উঠিয়ে নেব কারণ এটা আরও বেশি ঘন হবে আমি এই গরম দুধটাও এখানে দিব না আবার বেশি ঠান্ডাও করব না মোটামুটি গরম থাকবে তো সে পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিব তো আমি যে ভেজে রেখেছিলাম আগে ঘিয়ের মধ্যে ড্রাই ফ্রুটগুলো সেগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখছেন এটা এখন আমি দ্বিতীয় লেয়ারের প্রসেসিং করছি দিয়ে তারপরে এর মধ্যে যে আমি ক্রিমটা করে রেখেছি সে ক্রিমটা আমি হালকা একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি বেশি গরম না তো এটা দিয়ে দিচ্ছি দেখছেন এখন এই যে উপর দিয়ে এটা যেহেতু ক্রিমি ভাব সেহেতু নিচে একদম তলাতে যাবে না তো সেই পরিমাণ দিতেই হবে এটা কিন্তু এরকম এরকমই থাকবে তারপরে আমি তৃতীয় লেয়ারটা দিব আর তৃতীয় লেয়ারটা আমি অর্ধেক লাচ্ছা সময় আবার একটু রং দিয়ে তারপরে ভেজেছিলাম সেজন্য এরকম কালার হয়েছে এটা জাস্ট কালারের জন্য দিয়েছি ওরকম না যে রং দিলে স্বাদ লাগবে তো এটা জাস্ট দেখতে সুন্দরের জন্য করেছিলাম আর এখন সেটা আমি উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দেখছেন এই সময়টা করতে অনেক বেশি সময় লাগে আর এটা যেদিন খাওয়া হয় এর আগের দিন করে রাখলে তাহলে শ্যামাইটা সেট হবে এবং খেতে বেশি ভালো লাগবে তো আপনারা যেদিন খাবেন এর আগের দিন রাতের বেলা করে রাখলে তার পরের দিন শ্যামাইটা ভালো করে সেট হয়ে যাবে খেতেও ভালো লাগবে আর দেখতেও ভালো লাগবে তো যাই হোক এখানে আমি যে শ্যামাইগুলো এভাবে দিয়ে দিচ্ছি বেশি চেপে চেপে দিব না ওরকম উপর উপর থেকে দিয়ে দিব কারণ একটু পরে এটা এভাবেই সেট হয়ে যাবে আর আপনারা না চাইলে এখানে কালার নাও দিতে পারেন কালারটা না দিলেও ভালো আমি জাস্ট দেখার সৌন্দর্যের জন্যই দিয়েছি উপর দিয়ে আপনারা নর্মাল শ্যামাইটাই দিতে পারেন তো আমি ওই যে বলেছিলাম প্রথমে যে কাঠ বাদাম আমি এখানে গুঁড়ো করে রেখেছি তো সেটাই আমি উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে খেতে বেশি ভালো লাগবে আর আস্ত যে কাঠ বাদাম সেগুলো আমি একটু ডেকোরের জন্য উপরে দিয়ে দিব রান্নাটা হচ্ছে যার যার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী আর আমি এরকম না যে রেসিপির কোনো কিছু শেয়ার করছি এখানে আমি আমার ফ্যামিলির জন্য কোনো কিছু করলে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি স্পেশালিভাবে হয়তো বা অনেকের উপকারে আসতে পারে আবার হয়তো বা অনেকে আমার থেকেও ভালো জানেন তো যাই হোক আমি যেটা জানি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর আমি যে কোনো রান্নাই অনেক সহজভাবে করতে পছন্দ করি 
অত বেশি কঠিন বা অনেক উপকরণ বা অনেক মশলা অনেক কোনো কিছু দিয়ে করি না আমার কাছে মনে হয় যে অল্প উপকরণেও রান্না অনেক বেশি মজার হতে পারে তো যাই হোক আমি রেখেছিলাম তিন চার ঘন্টা ফ্রিজে ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপরে আমি এই যে খুলে নিয়েছি দেখছেন এরকম হয়েছে উপরে আমি একটু কালারের সামাই দিয়েছি দেখে এরকম কালার এসেছে আজকের মতন আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ